टर्टल स्टॉडो वर्ल्ड के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है तो इसी तरीके से आज हम टर्बो चार्जर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली गाइज हमने टर्बो चार्जर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तो आज हम टर्बो चार्जर में कुछ एड ऑन्स करके उसके बारे में डिस्कस करेंगे मतलब टर्बो चार्जर का एक इम्प्रोवाइज वर्जन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि है वेरिएबल जोमेट्री टर्बो चार्जर तो आइए गाइज सीखते हैं वेरिएबल जोमेट्री टर्बो चार्जर के बारे में वेरिएबल जोमेट्री टर्बो चार्जर गाइज वेरिएबल जोमेट्री टर्बो चार्जर को समझने से पहले टर्बो चार्जर का बेसिक प्रिंसिपल समझना जरूरी है तो आइए देखते हैं टर्बो चार्जर का बेसिक प्रिंसिपल गैस टर्बो चार्जर बेसिकली इंजन में इंडक्शन को बढ़ाने के काम आता है या टर्बो चार्जर इंजन से निकलने वाले एग्जॉस्ट गैसेस से चलता है तो बेसिकली टर्बो चार्जर एक टर्बाइन और कंप्रेसर से मिलकर बना हुआ होता है तो गैस क्या होता है जब भी इंजन के फोर्थ स्ट्रोक में एग्जॉस्ट गैसेज जनरेट होती हैं तो वो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड से निकल इस टर्बाइन में जाती हैं तो एग्जॉस्ट गैसेस में प्रेशर होने के कारण यह टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है अब टरबाइन और कंप्रेसर के बीच में इस कपलिंग के कारण यहाँ यह कंप्रेसर भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है गैस यह एग्जॉस्ट गैसेस इस टरबाइन को रोटेट करा के इस डायरेक्शन से बाहर निकल जाता है मतलब एग्जॉस्ट सिस्टम में चला जाता है ठीक उसी समय पर कंप्रेसर यहाँ पर रोटेट होते हुए एटमोसफियर से बहुत ही हाई अमाउंट का फ्रेश एयर सक करता है और उसे इंडक्शन सिस्टम की ओर भेज देता है तो गैस यह था टर्बो चार्जर का बेसिक प्रिंसिपल सो गैस अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह होती है कि अगर इंजन लेस आरपीएम पर वर्क कर रहा है तो उस समय वर्क बहुत ही कम अमाउंट की एग्जॉस्ट गैसेस फॉर्म होंगी मतलब यह टर्बाइन ज़्यादा स्पीड से रोटेट नहीं कर सकता बट जब एग्जॉस्ट गैसेज बहुत ही ज़्यादा है मतलब इंजन अगर अपनी हाई आर पर है तो उस समय पर यह टर्बाइन परफेक्टली वर्क करता है तो कम आरपीएम पर भी टर्बो चार्जर को परफेक्टली वर्क कराने के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल जोमेट्री टर्बो चार्जर का यूज़ करते हैं गैस अब इस वेरिएबल जोमेट्री टर्बो चार्जर को समझने के लिए एक, एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए गैस यहाँ पे हमने दो कन्वर्जन नोजल लिए हुए हैं वी वन और वी टू गैस अगर हम यहाँ इसके इनलेट और आउटलेट से एयर पास कराते हैं मतलब देखिए जैसे ही एयर इसके इनलेट से इन होती है और आउटलेट से जैसे ही यह बाहर की ओर निकलती है तो उस समय पर वेलोसिटी बढ़ जाती है क्योंकि यह एक कन्वर्जन नोजल है ओके सो so, अब क्या होता है यहाँ पे वी वन और वी टू अपने पास में दो कन्वर्जन नोजल हैं तो गैस आप खुद देख सकते हैं कि किस कन्वर्जन नोजल में ज़्यादा वेलोसिटी मिलेगी सो so, गैस इस वी टू में एज कम्पेयर टू वी वन एयर वेलासिटी आउटलेट पर ज़्यादा होगी क्योंकि इसका कन्वर्जन नोजल में आउटलेट का डायामीटर एज कम्पेयर टू वी वन कम है ओके okay, इसके अकॉर्डिंगली वी टू में एयर की आउटलेट वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका आउटलेट डायमीटर कम है ठीक वैसे यहाँ पे वी वन में आउटलेट वेलोसिटी कम होगी क्योंकि इसकी आउटलेट डायमीटर एज कम्पेयर टू वी टू ज़्यादा है ठीक तो यही प्रिंसिपल हमने वेरिएबल जोमेट्री टर्बो चार्जर में यूज़ किया है तो इस वेरिएबल जोमेट्री टर्बो चार्जर में एक चेंजेस हैं जो कि इस टर्बाइन के सेक्शन में होती हैं तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं यह टरबाइन है एंड इस टरबाइन के चारों तरफ इस तरीके के वेंस होते हैं और यह वेंस एक कन्वर्जन नोजल का काम करते हैं गाइस ये वेंस इस प्लेट में पिवर्टेड होते हैं जो आप यहां पे देख रहे हैं ब्लू कलर के डॉट्स ये पिवर्ट्स हैं तो गाइस क्या होता है जब भी एग्जॉस्ट गैसेज इस टर्बाइन सेक्शन में एंटर करती हैं तो उस आ, इंजन के आर के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर कम या ज़्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेंस गैस यहाँ पे ये यह वेंस एयर ऑफ ऑयल शेप में बने होते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं तो गैस क्या होता है यदि इंजन के कम आरपीएम के समय पर एग्जॉस्ट गैसेस फॉर्म होती हैं जो कि बहुत ही कम होती हैं वो इस चैम्बर में एंटर करती हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन नोजल टाइप वेंस यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेज एंटर करती हैं वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से एंटर करती हैं और इस टरबाइन को रोटेट कराती हैं ठीक मतलब कम अमाउंट का एग्जॉस्ट गैस भी इस टरबाइन को हाई आरपीएम से रोटेट करा सकता है अब ठीक अगले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यदि हाई अमाउंट का एग्जॉस्ट गैस फॉर्म हो रहा है मतलब इंजन अपनी फुल कैपेसिटी पे है तो उस समय पर ये प्योर सिस्टम के कारण वेंस ओपन हो जाते हैं एंड एग्जॉस्ट गैसेज डायरेक्टली इस टर्बाइन को सेंड कर दी जाती है जिससे यह फिर से अपनी 
फुल कैपेसिटी पर या हाई स्पीड पर रोटेट करने लगता है और एटमोसफियर से बहुत ही हाई अमाउंट का एयर सक कर सकता है तो गैज यह था बेसिक डिफरेंस सिंपल टर्बो चार्जर और वेरिएबल जोमेट्री टर्बो चार्जर में वेरिएबल जोमेट्री टर्बो चार्जर में सिर्फ ये uh, ये वेन्स एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं जो कि सिंपल टर्बो चार्जर में नहीं होते हैं तो गैज अब ये क्वेश्चन ये आता है कि ये वेन्स वर्क कैसे करते हैं तो गैज जैसे कि मैंने बताया ये वेन्स इस प्लेट पर प्योटेड होते हैं जो कि इस एक्चुएटर की मदद से ओपन या क्लोज होते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं यह एक्चुएटर लिंक के थ्रू इस प्लेट से जुड़ा हुआ होता है जो कि इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा सकता है तो इस एक्चुएटर की मदद से ही ये वेन्स ओपन या क्लोज होते हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ये ओपन है यहाँ पे ये क्लोज है क्लोज कंडीशन में एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है मतलब एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी बढ़ जाती है जिससे टर्बाइन uh, अपनी फुल कैपेसिटी पर वर्क कर सकता है और हाई स्पीड पर वर्क कर सकता है एज वेल यहाँ पे अगर इंजन uh, की हाई आर है तो वहाँ पे वेन्स uh, ओपन हो जाते हैं और टर्बो चार्जर का टर्बाइन फिर से हाई स्पीड पर वर्क कर सकता है तो गैस यह था वेरिएबल जोमेट्री टर्बो चार्जर जो कि इंजन की कम आर पर भी प्रॉपरली वर्क कर सकता है और एटमोसफेयर से बहुत ही हाई अमाउंट का फ्रेश एयर सक कर सकता है जिससे हमारी गाड़ियों के इंजन प्रॉपरली वर्क करते हैं तो धन्यवाद दोस्तों हमारे आज के वीडियो को देखने के लिए यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे आप हमारे सारे वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं थैंक यू